హలో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా అది యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని చూసేయచ్చు హై ట్వల్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ఇస్రో అనమాట టోటల్ గా హోల్ ఓవర్ ఇండియాలో వీళ్ళకి యూనిట్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇస్రోకి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సెంట్రల్ యూనిట్స్ అహ్మదాబాద్ మరియు బెంగళూరు హైదరాబాద్ అలానే న్యూఢిల్లీ మరియు శ్రీహరికోట తిరువనంతపురంలో సో వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు నోటిఫికేషన్స్ కి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ నోటిఫికేషన్ లో జూనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ మరియు స్టెనోగ్రాఫర్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు టోటల్ గా నూట అరవై ఆరు పోస్టులు కానీ రిలీజ్ చేశారు ఇది చాలా మంచి అవకాశం అనమాట సో నిరుద్యోగులకి సో ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ కోసం చూస్తున్న వాళ్ళకి సో ఇటువంటి మంచి అప్లికేషన్ అనేది నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యూనిట్స్ వారీగా అహ్మదాబాద్ సో అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి పన్నెండు పోస్టులు ఓబీసీ వాళ్ళకి రెండు ఎస్సీ వాళ్ళకి ఒక పోస్టు ఎస్టీ వాళ్ళకి నాలుగు పోస్టులు టోటల్ గా పంతొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి అలానే బెంగళూరు కేటగిరీకి చెందినట్లయితే టోటల్ గా అరవై ఒక్క పోస్టులు ఉంది అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ముప్పై నాలుగు ఓబీసీ వాళ్ళకి పద్నాలుగు ఎస్సీ వాళ్ళకి పది అలానే ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎస్టీ వాళ్ళకి మూడు పోస్టులు అనమాట హైదరాబాద్ పదహారు పోస్టులు ఉన్నాయి అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి పది పోస్టులు మరియు ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళకి మూడు పోస్టులు ఎస్సీ వాళ్ళకి రెండు ఎస్టీ వాళ్ళకి ఒక పోస్టు ఉన్నది సో న్యూఢిల్లీ అనమాట ఒక పోస్ట్ ఉంది సో టోటల్ గా ఒక పోస్ట్ ఉందనమాట శ్రీహరికోట పదిహేను పోస్టులు ఉన్నాయి అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి సో ఓబీసీ వాళ్ళకి ఐదు పోస్టులు ఎస్సీ వాళ్ళకి మూడు ఎస్టీ వాళ్ళకి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్ గా ఇరవై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట తిరువనంతపురం నలభై నాలుగు పోస్టులు సో అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇరవై ఎనిమిది సో ఓబీసీ వాళ్ళకి పది పదకొండు సో ఎస్సీ వాళ్ళకి ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయన్నమాట దీంతో ఎస్సీ ఎస్టీ పిఎస్సీ మరియు పిడబ్ల్యూ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీరు చూసి ఎక్కడైతే ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయో ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అక్కడ అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే అక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది తక్కువ తక్కువ ఉండడం వల్ల మీకు ఉద్యోగం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్ట్స్ అనమాట సో బెంగళూరుకి కేటగిరీకి సంబంధించి నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అన్ రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి గోబీసీ వాళ్ళకి ఒక పోస్టు అలానే టోటల్ గా ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ సో క్వాలిఫికేషన్ అనేది సో గ్రాడ్యుయేట్ అనేది కామర్స్ కానీ ఆర్ట్స్ కానీ సైన్స్ కానీ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ అనేది ఉండాల లేదా డిప్లొమా అనేది కంప్లీట్ చేసిన వల్ల కమర్షియల్ మరియు సెక్రటరీ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ కింద ఫస్ట్ క్లాస్ అనేది మరియు వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాల స్టెనో లేదా టైపిస్ట్ గా స్టెనోగ్రాఫర్ గా మరియు మినిమం ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ స్టెనోగ్రఫీ అనమాట మీకు ఈ టైపింగ్ అనేది ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మరియు నాలెడ్జ్ విత్ కంప్యూటర్ ఇది నాలెడ్జ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు డిగ్రీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఏజ్ లిమిట్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు సో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది అప్ టు థర్టీ వన్ ఇయర్స్ వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆంధ్ర తరువు కేటగిరీ వాళ్ళైతే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వరకు పోటీ పడచ్చు సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఇది అనమాట ఇస్రో డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అనమాట సో పది నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అప్లై చేసుకునే దానికి ఆన్లైన్ లో మీరు వీళ్ళకి హోస్టింగ్ అనేది చేస్తారు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో మా ఈ ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి సో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అనేది సో రెండు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది అనమాట లాస్ట్ డేట్ ఫీజ్ పే చేయడానికి సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వచ్చి సో ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది లాస్ట్ డేట్ సో డేట్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ కి సో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో ఈ మే ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పేమెంట్ అనేది చేయొచ్చు మీరు సో అదర్ బ్యాంకింగ్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మరియు స్టేట్ బ్యాంకింగ్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ సో ఎస్బీ బ్రాంచ్ ఒకవేళ మీరు చలానా ద్వారా కూడా పే చేయొచ్చు విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ లోపు జనరేషన్ అయిన చలానా లాస్ట్ డేట్ మరియు స్లిప్ అనేది మీకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు సో రీఫ్రెష్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేయకండి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు అనేది సెక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు ఎక్స్ సర్వీస్ మరియు పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీస్ ఉంటారు మరియు ఆల్ ఉమెన్స్ అనమాట వీళ్ళకి ఫీజు ఎగ్జామ్షన్ అనేది క్లియర్ గా ఇచ్చారు సో వీళ్ళకి ఫీజ్ అనేది ఉండదు సో ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళకి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ క్యాండిడేట్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్ అంటే సో వాళ్ళు వాళ్ళ